et af vores projekter her på den økologiske platform på Forum, den øh, omhandler økologiske slagtekyllinger, og vi har i det her projekt valgt tre forskellige genotyper. Den ene genotype, vi undersøger, det er den, der bliver brugt mest almindeligt i den danske økologiske slagteproduktion. Den hedder JA 757. Og så har vi så valgt at prøve to franske afstamninger, fordi de har en anden anderledes væksthastighed. Den ene er en sosex hvid, og en anden, den anden det er en mere grå sort type. Udover de forskellige genotyper, så har vi også forskellige fodringsstrategier. Det halve af behandlingerne af gentagelserne, de får ganske almindelig standard økologisk slagtekyllingefoder sammen med helt hvide, som man også gør i den økologiske produktion. Og det er jo simpelthen for at se, hvordan de så vokser de forskellige afstamninger på ganske almindelig økologisk foder. Den anden halvdel af behandlingerne, de får så mere et choice feeding valg på den måde, at vi har en proteinblanding, som er baseret på dansk lokalt dyrkede råvarer, som ært og raps og lupin, og, derfor, og derudover så har de også mulighed for at vælge mellem helt hvide og helt havre. En meget vigtig del af øh, forsøget, det er også, at de har et attraktivt udeareal, som vi kalder det. Og det er, at der er på området her udsået en masse forskellige urter, som vi så antager, at de også vil æde og få tilskud af metionin, for eksempel. Det er en af problemerne i den økologiske øh, fjerkreproduktion, det er, at der godt kan være mangel på øh, metionin, hvis de skal gå på en alternativ fodringsstrategi. Og her er så udsået øh, forskellige urter, som øh, sikorie og og kommen og bibernelle, og der er vejebred, som de kan gå og forgere på. Så det skal ligesom være en del af deres daglige foderindtag. Kyllingerne her, de bliver slagtet over forskellige alder. De første bliver slagtet ved 70 dage, og sidste gang var de 90 dage. Og så skal de så slagtes til slut, hvor de bliver 115 dage. Og det er så meningen, at de her forskellige fodringsstrategier og genotyper skal afspejle, om der er en effekt på kødkvaliteten og smagsoplevelsen af de her forskellige genotyper. Der er ingen tvivl om, at de forskellige fodringsstrategier har en utrolig effekt på øh, væksthastigheden på kyllingerne. Det økologiske øh, standardfoder, det vokser de meget mere af, øh, fordi det er øh, selvfølgelig optimeret i forhold til proteiner og aminosyre. Øh, og sådan er det også med, med genotyperne, afhængig af, hvad foder de får, øh, så, så vokser de også meget forskelligt. Den her J er 757, den voksede rigtig stærkt på øh, det standard økologiske foder, og havde, derfor øh, var heller ikke så aktiv på udearealerne. Men når man gav den samme afstamning, choice feeding behandlingen, så var den meget mere aktiv og søgte at forgere på udeareal, hvor de jo også kan finde biller og larver, og de tager snegle, der er herude, for, for ligesom at supplere øh, det foder, de får inde her i huset. En af de her parametre, vi måler i projektet, det er, at vi prøver at finde ud af, hvad det er, kyllingerne de selekterer på det udeareal, de har. Så vi har så ved forskellige alder gået ind og aflivet to øh, høner per, per hus, og så har vi set, hvad det er, de har øh, i deres kro og krose. Øh, ligeledes så tager vi selvfølgelig en masse vegetationsprøver, og vi tager prøver af de forskellige frø, for ligesom at have et referencemateriale. Og så bliver der samtidig indsamlet gødningsprøver på de forskellige parceller, fordi derved kan man også gå ind og identificere, om de har, har selekteret forskellige frø, om de har taget biller og larver, fordi det kan man nemlig også godt identificere i gødningen. Og det er selvfølgelig for at få en idé om, hvad det er, de gerne vil have i forhold til deres protein- og energibehov.